Stefano Msomba ambao ameteuliwa kuwa maaskofu wasaidizi wa Jimbo Kula Dar es Salaam ili watoe viapo vyao mbele ya Mungu na mbele ya watu ambao watakuwa wakiwahudumia Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ambayo amelipatia kanisa la Tanzania Jana kule Morogoro tulishuhudia mapambano ya Mungu pale jimbo lile ambalo liliachwa tupu na askofu wa staff sasa limepata kiongozi mkuu katika nafsi ya baba askofu Lazarus Msimbe na leo tena kwa fura, na kesho tena kwa furaha kubwa tawasindikiza mababa hawa teule wakipewa madaraka yote ya waskofu wakisaidiana na askofu mkuu wa Jimbo Kula Dar es Salaam katika kuwahudumia watu wa Mungu waliopo katika jimbo hili Tunamshukuru Mungu kwa sababu amejibu sala zetu Tumeomba sana kwa ajili ya majimbo yale ambayo yalikuwa hayana mchungaji sasa tumepata morogoro na tena wasaidizi wa kurahisisha kazi katika jimbo hili kubwa kuliko yote katika nchi yetu na sasa tawapata tuna kila haki ya kusema Mungu asante kwa zawadi ya wachungaji tunapofurahia zawadi hii sisi ambao tumekuwa tukiomba tupate wachungaji hao wajibu wetu mkubwa ni kuwaweka katika sala zetu kuwaombea ni kuwasaidia watekeleze utume wao kikamilifu na kiaminifu tusiwe sababu ya wao kushindwa kutekeleza utume wao kwa ukaidi kwa ufujo kwa ugomvi au kwa sababu nyingine yoyote kwamba wao we, we, tuwasaidie ili utumishi huu mzito wanaopokea au watakaopokea waweze kutekeleza vizuri sana nanyi mababa somo letu tuliolisikia leo kutoka katika kitabu cha matendo ya mitume ni sehemu ya hotuba ambayo mtume Paulo alikuwa ameotoa kwa wazee wa kanisa kule Efeso baada ya mizunguko miaka mitatu amemaliza na sasa anafanya bidii ya kurudi Yerusalemu hawai na Pentecoste kule anawaita hao ambao amewakabidhi kanisa na kuwapa maelekezo haya ambayo tumeyasikia katika somo hili katika sura hii ya 20 aya 24 tunasikia lakini siyahesabu maisha yangu kuwa ni kitu cha thamani kama kuumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyopokea kwa Bwana Yesu kuishuhudia habari njema ya neema ya Mungu Paulo ambaye historia yake tunaijua akiwa mkereketwa akimwamini Mungu kwa nguvu zake zote alikuwa amekasirishwa sana na, na wale waliokuwa wakimwamini Yesu akiamini kwamba kumwamini Yesu ni kuchafua umungu wa Mungu kuna Mungu wangapi yeye kama wayahudi wengi wakikiri kwamba tazama sikiliza Israeli Bwana Mungu wako ndiye Bwana ndiye mmoja mpende kwa moyo wako wote kwa nguvu zako zote kwa... alijaribu kila alichoweza kuhakikisha kwamba jina Yesu alitaji alisikiki tena na ndio maana alikuwa akitafuta ruksa kwenda kuwafunga wote ambao walikuwa wanataja jina hili mpaka pale ambapo 
kwa ingekuwa hamu ya moyo wake jina hili limetoweka kabisa ni katika safari zake zenye nia hizo alipokutana na Yesu ana kwa ana anapoangushwa na kusikulizwa mbona unaniudhi akishangaa nani huyo mwenye nguvu hivi anakwenda akimtetea Mungu nani huyo sasa anakwamisha safari yake anakwamisha mission yake akasikia mimi ndiye Yesu unayeniudhi anaposhangaa anapewa maagizo kwamba aingie na atapata maelezo mengine na kutokana na tukio hilo Paulo anakiri kwamba pale ndipo alipopokea ufunuo wote alipomjua Yesu kinaga naga na kutoka pale sasa yeye kuishi ni Kristo yeye ameapa kumtangaza Kristo katika mazingira yoyote na hamu ya moyo wake sasa watu wote wamkiri Kristo na wapate wokovu ndicho anachoambia wazee wale anapowaacha kula waefeso kwamba yeye hajiangalii mwenyewe haangalii yale huko alikotokea ujumbe ule aliopewa na Yesu ambao ni wa kumtetea ni wa kumtangaza kila mahali nanyi mababa mnaojiandaa kwa kazi hiyo sikilizeni vizuri msijiangalie wenyewe muangalie ni Kristo ambaye anatupa wajibu na wajibu wa kwanza ni kumtangaza yeye pamoja na mengine yote mtakayofanya utume wenu wa kwanza ni kumtangaza Kristo watu wamjue wampende wapate kuokoka huo ni utume ambao ni mzito tuliokabidhiwa anaendelea kusema aya 28 jifunzeni nafsi jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kwa waangalizi ndani yake mpate kulilinda kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe anatukumbusha na anatufundisha kundi tulopewa sio watu wetu ni watu wa Mungu sisi tumepewa jukumu la kuliongoza ni watu wake ambao ye mwenyewe Kristo amewanunua kwa damu yake damu yake ya thamani kwa mateso kifo na ufufuko wake anapotuweka katika madaraka haya anataka tulichunge na tulitunze kundi hili kwa hali yetu yote sehemu nyingine Kristo alisema kuhusu wachungaji wa mshahara na wachungaji wale wasio wa mshahara sisi tutafute kuwa wachungaji kama Kristo na sio wachungaji wa mshahara tutafanikiwa haya ikiwa tutajiwekea Kristo mbele yetu yeye awe kiongozi wetu yeye awe msaada wetu tukijiunga naye tukijiunganisha naye daima kwa sala zetu za daima anaposema mjitunze nyinyi na kulichunga kundi Paulo anamaliza anaendelea najua kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wa kali wataingia kwenu wasiliurumie kundi tunashuhudia dunia ya leo inavyoendelea kulisakama jina la Yesu bado kuna wengi wasingependa jina hilo litajwe wala lisikike na wapo wanaoeleza jina hilo kwa mafundisho ambayo sio sahihi sana tuwe macho tutajuaje sisi kulitunza kundi hilo ni pale tunapoendelea kujiunganisha na yeye kuhani mkuu na yeye atatupa hekima yake atatupa nguvu zake za kuweza kulichunga kundi hili tena katika ninyi wenyewe anasema watainuka watu wengine nao atakaopingana na mafundisho yake tumeshuhudia kanisa 
linavoteswa na linavoteseka sehemu mbali, mbali ya dunia na wengine wakidhulumiwa kwa sababu tu ya imani ambayo yameipokea tuwe macho tuwasaidie wakristo wetu kwanza wamjue vizuri kristo huyo haitoshi kununua biblia na kuisoma tuwasaidie kuisoma vizuri na kuielewa ili waweze kweli daima kumkiri Kristo ambaye amewanunua au ametununua kwa damu yake ya thamani sana kwa mateso kifo na ufufuko wake anatoa na maelezo kwa hiyo kesheni kwa hiyo kesheni kutunza kundi la Bwana linataka uvumilivu linataka juhudi inataka jitihada tusilale tusijilegeze tusimuache daima tumweke mbele yetu naye mwenyewe atatueleza nimalizie kwa sala hii ambayo Paulo amesema katika aya 32 basi sasa nawaweka katika mikono ya Mungu na kwa neno la neema ambalo laweza kuwajenga na kuwapa urithi pamoja na wote waliotakaswa endeleeni kumuomba Mungu endeleeni kumtangaza naye atawajalia nguvu na baraka zake muweze kutekeleza utume wake vizuri Tukuzango, sabi.